که از ای ایشا شجای سالس بالاخره نامشه به مسابه یک وطن فروش خائن ثبت تاریخ کرد و سند ننگین فروش افغانستان به امضا رساند ما به نوبه خودی حرکت و ویره که مغایر منافع ملی وطن و مردم ماست به حیث یک خیانت ملی محکوم می کنم. و اعلام می دارم تمامی و کسایی که به این سند خائنانه سهه گذاشتن محکوم تاریخ هستند. کزه و هواریونش به شمول پارلمان مافیایی و زد مردمی که اکثریت اعضایش به این قرارداد ننگین رأی مثبت دادن در وطن فروشیشان از خائنای گذشته پیشی گرفتند. هر اقل آنان پشت دروازه های بسته معاملات ننگینشان انجام می دادن. اما اینا علنی و بیشرمانه کشوره و بادارایشان پیشکش کردند. به نظر من تکیه به یک دولت زرگو و متجاوز مثل امریکا که تاریخچیش با خون و ایرانی و غارت ملت های فقیر آغشته است و تیسی سال گذشته یکی از مسببین بدبختی وطن و مردم ما بوده فقط از کسای ساخته شده است که غیرت و شرافتشانه در بدل دالر و مقاب به گرو گذاشتن و او کسایی که غوغا را برام دازند که گویا به خاطر دستندازی ها و ویرانگری های کشورهای امسایه مثل پاکستان، ایران و غیره ما باید به دولت امریکا و یا دولت های غربی پناه ببریم کسایی هستند که یا میخواین مردم ما را فریب بتن و یا از تاریخ سی سال گذشته کشور کاملا بیخبر هستند و کاملا فراموش میکنند که تمام ای باندای ترورست از طریق سیایی امریکا به وسیله آیسای پاکستان تجهیز و تمریل شدن و یا اصلا بروی خود نمیارن که ناصر مثل کرده سیاف قانونی فهیم دوستام اسمال خان محقق عبدالله عبدالله و غیره کسای هستند که در گهواره جرنیل های پاکستانی کلان شدن و همی اکنون هم امریکا از طریق پاکستان رشته های عمیق با باندای تورورست مثل القایده، طالبا، گلبدین، گروه یقانی و غیره دارد. و اگر امایت پس پردی دولت امریکا نمی بود، پاکستان هرگز نمی تانست که این نیروهای قرون استایی را تا ای حد مختدر بسازد. و همچنان اگر امریکا این گروه های وشیره در خدمت سیاست های غارتگرانه و تجاوزکارانه خود تشخیص نمیداد تا اولین روزها کلم از یاره جمع کرده بود. اما می بینیم تا ده سال حضور امریکا در افغانستان این باندای ترورست روز بر روز قدرتمندتر گشتن و با فاشیزم اوریانشان علی مردم ما ادامه می دن. و تا ده سال کشورهای امسایه بیشتر از گذشته در کشور ما دستای خونین داره. به نظر ما اعلان خروج اساکر خارجی در 2014 از کشور ما یک نیرنگ است که امریکا و غرب میخواه به این شکل جلو خیزش های داخلی مردم شانه بگیره و برشان خوراک داخلی داره امریکا و متحدینش به علت جنگ های بی پایان افغانستان، عراق و کشاندن دامنه های ای جنگ و پاکستان، لیبیا، سوریه و غیره و همچنان به علت بران های عمیق اقتصادی و فقر شدیدن با فشار تحت فشار فضاینده ملتهایشان قرار دارند و از جانب دیگه انتخابات ریاست جمهوری در امریکا در پیش روز به این شکل میخواین چند سال هم شده مردم خود گول بزنند اما ما شما در عمل خواهیم دید که امریکا به خاطر حفظ سلطه جهان و اهمیت استراتژیک افغانستان هرگز حاضر نیست که دو طلبانه کشور ما را ترک بگوید اما خوشبختانه که مردم آزادی خواه شرافتمند و سلدوست امریکا و غرب اخیرا در شیکاگو صدای اعتراضشانه به شکل بسیار وسیع علی جنگ افروزا بلند کردند و با مردم ما اظهار همبستگی کردند که خود گواهی حقیقت است که بیشتر از این ماشین های دروغ پراگنی امریکا و غرب قادر نیست که به چشم مردمشان خاک بپاشند و یا وار به سکوت و خاموشی وادار بسازند و تاریخ به اثبات رسانده که هیچ ملت به وسیله ملت دیگه بازادی و رستگاری نمی رسند و رگانه راه نجات مردم ما از چنگال بنیادگرایی ترورزم و اشغال 
در مبارزه و خیزش آنان افتد و تا زمانی که مردم ما بیدار نشن و بر علیه ای اشغالگرای خارجی و مزدورایشان و پا نخیزن افغانستان افغانستان نخواد شد و ما باور کامل دارم که مردم ما هرگز آرام نمیشینم و با گذشت هر روز که فاشیزم نیروهای خارجی استعمارگرا و مزدورکایشان به اوجش میرسه به ما اندازه خشم و نفرت مردم ما نسبت به یا بیشتر میگردن و اون روز رسیده نیست که مردم ما درس خوبی رو به اشغالگرای امروزی بتا تاری که در گذشته و تا جاوزکارای انگلیس و روس دادن و همچنان مزدورایشان روسیا ساختن پس بیایید که به سند ننگین فروش افغانستان نه بگویم و نه در پیشگاه تاریخ محکوم خواهیم بود و تمامی او کسایی که رسم نیاکان ما و شما را فراموش می کنند و زندگی در زیر چکمه های اشغالگرای خارجی و مزدورایشانه خلیمت می شمارند غیرت باخته های هستند که تاریخ و ملت ما هرگز وارا نخواهد بخشید